আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির ষষ্ঠ অধ্যায় মোলের ধারণা এবং রাসায়নিক গণনা থেকে মোলার দ্রবণ জাস্ট এই একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তবে এর সাথে সাথে মোলার দ্রবণ কাকে বলে এরপর মোলাল মোলার এবং মোলাল দুটো আলাদা জিনিস মোলাল দ্রবণ কি জিনিস তার সাথে সাথে আরও আলোচনা করব সেমিমলার কাকে বলে ডেসিমলার কাকে বলে কতটুকু পদার্থ হলে সেটা সেমিমলার বলা হয় কতটুকু পদার্থ দিলে সেটাকে ডেসিমলার বলা হয় যদি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখো তাহলে মোলার দ্রবণ সেমিমলার দ্রবণ ডেসিমলার দ্রবণ এই জাতীয় যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে দূর হয়ে যাবে এবং আমি বলব যে একটু সময় নিয়ে এক ভিডিওটা দেখো আমার মনে হয় তোমাদের বেসিক যদি দুর্বল থেকে থাকে বা যদি একটুও ভয় পাও তোমরা এই জাতীয় টপিকগুলোকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট একটু দেখো তার আগে ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এবং আমার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা ফোন করতে পারো অথবা বাসায় এসে দাওয়াত খেয়ে যেতে পারো ওকে তো টপিকটা কি আসলে মোলার দ্রবণ দ্রবণ বলতে আসলে কি বোঝায় যেখানে দ্রব এবং দ্রাবক মিশে যায় দ্রব কি আর দ্রাবক কি সাপোজ এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার একটা গ্লাসও ভাবতে পারো আমার চিত্রের হাত খুব ভালো ওকে তো সাপোজ এটা পানি ওকে এটা পানি এই পানিকে আমরা কি নামে ডাকি দ্রাবক নামে ডাকি আর এখানে তুমি হয়তো চিনি দিচ্ছ চিনি প্রবেশ করাচ্ছ এই চিনিকে আমরা বলি অ্যাকচুয়ালি দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব এবং দ্রাবক একসাথে মিশিয়ে যা উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা এক নামে কি ডাকি দ্রবণ নামে ডাকি ওকে মোলার দ্রবণ দ্রবণ তো আমরা বুঝলাম মোলার দ্রবণ কাকে বলে বইয়ে যেভাবে বলা হচ্ছে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল পরিমাণ পদার্থ থাকে যদি মোল সম্পর্কে ধারণা না থেকে থাকে পার্ট ওয়ান যেটা রয়েছে সেখানে দেখে আসো মোল নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি অনেক কথা বলেছি যে মোল নিয়ে এতটুকু কনফিউশন থাকে তোমরা ওটা একটু দেখে আসো বিশ্বাস করো আমাকে তোমরা অবশ্যই নতুন কোনো কিছু শিখবা ওকো তাহলে মোলার দ্রবণ বলা হচ্ছে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল পরিমাণ পদার্থ থাকে তখন সেটাকে বলা হয় মোলার দ্রবণ সাপোজ এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড রাইট এটা কত মোল ডেফিনেটলি এটা এক মোল এটা এক মোল এক মোল মানে কত গ্রাম আমরা একটু দেখি সোডিয়ামের ভর কত টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ক্লোরিন ভর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা যোগ করলে হবে আঠান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম রাইট তাহলে সাপোজ এখানে তুমি কি করলা পানি দিলা এবং কি দিলা এই যে আটান্ন গ্রাম লবণ দিলা আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম লবণ দিলা এবং এই সম্পূর্ণটা মিলিয়ে কত হলো এক লিটার আমি আবারও বলছি এখানে কি আছে লবণ এবং পানি তার মানে এখানে একটা দ্রবণ তৈরি হলো এবং এই দ্রবণের মধ্যে কত গ্রাম দ্রব আছে ভালো করে বুঝো এখানে পানি এবং লবণ আছে এবং এই দুটা মিলিয়ে আয়তন কত এক লিটার আয়তন কত এক লিটার ওই এক লিটার আয়তনের মধ্যে কত গ্রাম পদার্থ আছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম পদার্থ আছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম মানে কি আবার এক মূল তার মানে আমরা কি বলতে পারি এই দ্রবণের মধ্যে এক মূল পরিমাণ পদার্থ আছে এই দ্রবণ কত লিটারের এক লিটারের কত পরিমাণ পদার্থ আছে এক মোল পরিমাণ পদার্থ আছে কার এক মোল পরিমাণ পদার্থ আছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক মোল পরিমাণ পদার্থ আছে তখন আমরা এটাকে কী নামে ডাকব সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলার দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের এটা মোলার দ্রবণ ভালো করে বুঝতে হবে তোমাদেরকে এখানে দ্রব এবং দ্রাবক দ্রাবক কি পানি দ্রব কি লবণ এই দুটা মিলিয়ে কত লিটার হবে এক লিটার হবে এবং ওই এক লিটারের মধ্যেই এক মোল পরিমাণ কি থাকবে দ্রব থাকবে যদি তাই থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো ওটা ওই পদার্থের মোলার দ্রবণ এটা যে শুধু সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে হবে তা নয় এটা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড দিয়েও হতে পারে রাইট তো এটা ছিল মূলত মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে যে আমার দ্রবণ এক লিটার হবে ওই দ্রবণের মধ্যেই এক মোল পরিমাণ পদার্থ থাকবে ওকে এটা কপার সালফেট দিয়েও হতে পারে রাইট সাপোজ এটা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড রাইট এটা কত মোল এটা হচ্ছে এক মোল রাইট 
এক মোলের ভর কত হয় একটু দেখো তো ম্যাগনেশিয়ামের হচ্ছে চব্বিশ প্লাস ক্লোরিন হচ্ছে দুইটা তাহলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু টু দ্যাট মিনস টোয়েন্টি ফোর প্লাস সেভেন্টি দ্যাট মিনস নাইনটি ফোর রাইট এই তো এত গ্রাম তাহলে তুমি এখন কি করলা দ্রবণ তৈরি করতেছ এখানে কি করলা তুমি পানি দিলা অর্থাৎ দ্রাবক দিলা এবং চুরানব্বই গ্রাম তুমি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড দিলা এবং এই দুইটা মিলিয়ে হলো এক লিটার এক লিটার তার মানে কি দ্রব এবং দ্রাবক এই দুইটা মিলিয়ে কত লিটার এক লিটার আমরা কি বলতে পারি না যে দ্রবণটা এক লিটারের হ্যাঁ দ্রবণই এক লিটারের কিন্তু এই দ্রবণের মধ্যেই ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড কতটুকু আছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আছে এক মোল রাইট তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের মোলার দ্রবণ অর্থাৎ এক লিটার দ্রবণের মধ্যে ভালো করে বুঝবা মানে পানি এক লিটার এমন নয় পানি এক লিটার তার মধ্যে এক মোল পরিমাণ তা নয় পানি এবং যে পদার্থ দিচ্ছ ওই দুইটা মিলিয়ে হবে এক লিটার রাইট তো এটা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের ওয়ান মোলার দ্রবণ অর্থাৎ এক লিটার দ্রবণের মধ্য এক লিটার দ্রবণের মধ্যে নট দ্রাবকের মধ্যে এক লিটার দ্রবণের মধ্য যদি এক মোল পরিমাণ পদার্থ থাকে সেটা হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে সোডিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে গ্লুকোজ হোয়াট এভার এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল পরিমাণ পদার্থ তুমি দাও তখন সেটাকে আমরা বলি ওই পদার্থের মোলার দ্রবণ ওই পদার্থ মিনস সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড অথবা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখন কথা হচ্ছে যে মোলার দ্রবণ তো আমরা পৌঁছলাম মোলাল দ্রবণ কি জিনিস মোলাল দ্রবণ যদি মোলার দ্রবণ বসে থাকো তাহলে মোলার দ্রব মোলাল দ্রবণ বসাটা সহজ মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে কি ছিল দ্রবণটা এক লিটার তার মধ্যেও এক মোল পরিমাণ পদার্থ কিন্তু মোলাল দ্রবণের ব্যাপারটা আসলে কেমন হয় যে তোমার এখানে দ্রাবকই থাকবে এক লিটার দ্রাবক কত হয় একটু ভালো করে বোঝো দ্রাবক এক লিটার অর্থাৎ তুমি পানি আগে কত দিয়ে নিয়েছো এক লিটার দিয়ে নিয়েছো তার মধ্যে হয়তো তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইড যার ভর হচ্ছে আঠান আঠান্ন দশমিক পাঁচ তারপর তুমি এটা দিলা তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলাল দ্রবণ মোলাল দ্রবণ মিন্স পানি এক লিটার পানি এক লিটার আগে থেকে অর্থাৎ দ্রাবক এক লিটার আগে থেকেই ছিল তার মধ্যে আমি এক মোল পরিমাণ দিলাম যদি এটা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হতো তাহলে এর ভর একটু আগে কত দেখলাম যে চুরানব্বই গ্রাম মেবি তাহলে এর ভিতরে যে আবার চুরানব্বই গ্রাম দাও অর্থাৎ দ্রাবক এক লিটার আগে থেকেই আছে ওই দ্রাবকের মধ্যে যদি তুমি এক মোল পরিমাণ পদার্থ দাও তখন সেটাকে আর মোলা মোলার দ্রবণ না বলে আমরা বলি মোলাল দ্রবণ ওকে এই ছিল মোলার দ্রবণ এবং মোলাল দ্রবণের মধ্যে ডিফারেন্স এখন মোলার দ্রবণ আলোচনা করার সাথে সাথে আরও কয়েকটা শব্দ চলে আসে সেটা হচ্ছে সেমি মোলার দ্রবণ কাকে বলে ডেসি মোলার দ্রবণ কাকে বলে টু মোলার দ্রবণ কাকে বলে থ্রি মোলার দ্রবণ কাকে বলে আমরা একটু দেখি প্রথমে আসি এতক্ষণ যে কথাগুলো আলোচনা করলাম মোলার নেই ওটা হচ্ছে ওয়ান মোলার দ্রবণ টু মোলার দ্রবণ কেমন টু মোলার মোলার মানে কি এক মোল টু মোলার মানে কি দুই মোল ব্যাপারটা কেমন সাপোজ একটা দ্রবণ তৈরি করতেছ তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইড যার ভর হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম তুমি কি করলা আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম না দিয়ে তুমি আটান্ন দশমিক পাঁচ ইন্টু টু তার মানে কি এক মোলের কি পরিমাণ দেশ দ্বিগুণ পরিমাণ দ্রবণ কিন্তু এখানে এক লিটারই হবে ভালো করে বুঝো ভালো করে বুঝো দ্রবণ ওয়ান লিটার ডেফিনেটলি দ্রবণ ওয়ান লিটার ডেফিনেটলি বাট এখানে পদার্থের পরিমাণ কি আছে এক মোলের দ্বিগুণ আছে এক মোল হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ তুমি আটান্ন দশমিক পাঁচ ইন্টু টু অর্থাৎ আটান্ন দশমিক পাঁচের দ্বিগুণ দিয়েছ এটা গুণ করলে যেটা হবে সেটা তুমি দ্বিগুণ পরিমাণ দিয়েছ তখন এখানে বলবো আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের টু মোলার দ্রবণ তার মানে কি তার মানে দ্রবণ এক লিটার এরই দ্রবণ এক লিটার এরই কিন্তু কত মোল পদার্থ আছে দ্বিগুণ মোল পদার্থ আছে রাইট যদি বলা হয় থ্রি মোলার দ্রবণ যদি বলা হতো থ্রি মোলার দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের থ্রি মোলার দ্রবণ তার মানে ওখানে পদার্থ কত থাকতো আটান্ন দশমিক পাঁচ ইন্টু থ্রি গ্রাম দ্যাটস ইট ফোর মোলার দ্রবণ তাহলে আটান্ন দশমিক আট পাঁচ ইন্টু ফোর কিন্তু দ্রবণ কতটুকুর হতো এক লিটারেরই হতো 
রাইট এটা ছিল মূলত ওয়ান মোলার বা টু মোলার বা থ্রি মোলার বা ফোর মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখব সেমি মোলার বা ডিসি মোলার দ্রবণ কাকে বলে সেমি মোলার কেমন একটু লিখে নেই আমরা সেমি মোলার ওকে আমরা দেখলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক মোল মানে হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম রাইট সেমি মোলার হচ্ছে এর অর্ধেক সেমিমোলার মানে কি এর অর্ধেক তাহলে এর অর্ধেক কত হবে এর অর্ধেক হবে উনত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম তো ব্যাপার কেমন হলো এখানে তুমি দ্রবণ একটা দ্রবণ কত লিটার ডেফিনেটলি ওয়ান লিটারেরই দ্রবণ দ্রবণ ওয়ান লিটার অর্থাৎ এখানে লবণ এবং পানি কত থাকবে সেই ওয়ান লিটারই থাকবে কিন্তু তুমি পদার্থ কত দিচ্ছ এক মোলের অর্ধেক দিচ্ছ কি দিচ্ছ এক মোল হচ্ছে আঠান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম তার অর্ধেক হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম তখন এটাকে আমরা বলবো সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সেমি মোলার দ্রবণ এটাকেই বলা হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সেমি মোলার তার মানে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি অর্ধেক মোল পদার্থ থাকে সরি অর্ধেক গ্রাম রাইট এক মোলের অর্ধেক এক মোলের অর্ধেক গ্রাম পদার্থ থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি সেমি মোলার দ্রবণ তার মানে তোমাকে যদি বলে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সেমি মোলার দ্রবণ তৈরি করো তুমি কি করবা তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক মোলের ভর যা হবে তার অর্ধেক পরিমাণ পদার্থ নেবা নিয়ে তার মধ্যেও পানি মিক্স করবে এবং এই দ্রব এবং ওই পানি দ্রাবক এই দুটা মিলিয়ে যখন এক লিটার হয়ে যাবে তখন সেটা আসলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সেমি মোলার দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে এখন তোমাকে বলল না সেমি মোলার দ্রবণ নয় তুমি তৈরি করো হচ্ছে ডেসি মোলার দ্রবণ কী তৈরি করতে বলল ডেসি মোলার এখন ডেসি মোলার কীভাবে তৈরি করা হয় ডেসি মোলার মানে হচ্ছে ডেসি মোলারকে কীভাবে লেখা হয় ডেসি মোলারকে লেখা হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেমি মোলারকে কীভাবে লেখা হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কি অর্ধেক জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি দশ ভাগের এক ভাগ তার মানে হচ্ছে এই এক মোলের ভর যা হবে সেটাকে করো দশ দ্বারা ভাগ এটা হবে কত ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ডেসি মোলার দ্রবণ হচ্ছে কত লেখা হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এম এম মানে হচ্ছে মোলার মোলার মানে আসলে কি পরিমাণ পদার্থ আছে সেটাই ডেনোট করে দেখো যখন বলা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তখন ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ আসে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে যখন বলা হচ্ছে সেমি মোলার তখন কত থাকে উনত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ থাকে তো সেমি মোলার আসলে মোলার হচ্ছে ঘনমাত্রার একটা একক যেটা পদার্থের পরিমাণের ওপরে ডিপেন্ড করছে আমরা বুঝতেই পারছি ওকে তো তোমাদেরকে বললো যে ডেসি মোলার দ্রবণ তৈরি করো ডেসি মোলারকে কীভাবে লেখা হয় জিরো পয়েন্ট তার মানে এটা হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ ওকে তো এইটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তুমি কি করলে এখানে দ্রবণ তৈরি করলাম দ্রবণ ডেফিনেটলি এক লিটার তাতে কোনো সন্দেহ নাই এক লিটার দ্রবণের মধ্যেও যদি এত গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে তখন এটাকে আমরা বলি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ডেসি মোলার দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ডেসি ডেসি মোলার দ্রবণ অর্থাৎ তোমাকে যদি বলে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ডিসিমোলার দ্রবণ তৈরি করো তাহলে তুমি কি করবা সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর বের করবা ওইটাকে দশ দ্বারা ভাগ করে যতটুকু পদার্থ আসবে ওই পদার্থ নিয়ে তুমি এক লিটারের একটা দ্রবণ তৈরি করবা তখন ওটা কত মোলারের হয়ে যাবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ডিসিমোলারের একটা দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা কয়েকটা জিনিস শিখলাম একটা হচ্ছে ওয়ান মোলার দ্রবণ কীভাবে তৈরি করে এক মোল পরিমাণের ভর যা আসবে সেটা দেয় ওয়ান মোলার টু মোলার এক মোল পরিমাণের ভর যা আসবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ দিলে থ্রি মোলার এক মোল পরিমাণের ভর যা আসবে তার তিন গুণ দিলে থ্রি মোলার দ্রবণ সেমি মোলার দ্রবণ তৈরি কীভাবে হয় এক মোল পরিমাণের ভর যা আসে তার অর্ধেক দিলে সেমি মোলার হয় ডেসি মোলার দ্রবণ তৈরি কীভাবে করতে হয় যে এক মোল পরিমাণ পদার্থের ভর যা আসবে তার দশ ভাগের এক ভাগ দিলে সেটাকে ডেসি মোলার দ্রবণ তৈরি সেভাবে ডেসি মোলার দ্রবণ তৈরি করা যায় কিন্তু এতটা সহজ নয় আমাদের এই কয়েকটা নাও লাগতে পারে অর্থাৎ ঘনমাত্রার পরিবর্তন আমরা কতটুকু দেখেছি একটা দেখেছি ওয়ান মোলার টু মোলার থ্রি মোলার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই কয়টা আমরা দেখেছি দেখো এর বেশি কিন্তু আমরা দেখি নাই বাট যদি বলে জিরো পয়েন্ট সেভেন মোলার তৈরি করো কিভাবে করব রাইট হতে পারে আমার কোনো একটা পদার্থ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার হচ্ছে সেমি মোলার দ্রবণ আমার দরকার নাই আমার ডেসি মোলারও দ্রবণ দরকার নাই আমার হচ্ছে দরকার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার সেগুলো কিভাবে তৈরি করব সেই ব্যাপারেই আমরা আস্তে আস্তে আসব ওকে 
এখন আমরা এই অঙ্কগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো আমি জানি তোমরা এই অঙ্কগুলো পারো তবে তারপরও আমি শেখাবো তার কারণ হচ্ছে এই অঙ্কগুলো আলোচনা করতে গিয়ে আমি নতুন কিনু কিছু বলবো এবং সেটা তোমাদের জানা খুব জরুরি যেমন আমি মলার দ্রবণের ক্ষেত্রে বারবার বললাম এক লিটারের দ্রবণ এক লিটারের দ্রবণ এক লিটারের দ্রবণ আমার কি সব সময় একটা পদার্থ তৈরি করতে এক লিটার দ্রবণ দরকার হবে নাও তো হতে পারে তো যাই হোক প্রথমে আমি সূত্রটা দেখাই তোমাদেরকে যে ডাব্লিউ কেল এস ভি এম ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড ডাব্লিউ কি ডাব্লিউ হচ্ছে দ্রবণের মধ্যে কি পরিমাণ পদার্থ দেওয়া হচ্ছে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক মোলার তৈরি করতে আঠান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম দেওয়া হয় ডাব্লিউ হচ্ছে কি পরিমাণ পদার্থ দেওয়া হচ্ছে সেটা এস হচ্ছে ঘনমাত্রা দ্রবণটা কত ঘনমাত্রার তৈরি হবে সেটা কি ওয়ান মোলার ঘনমাত্রা তৈরি হবে নাকি টু মোলার ঘনমাত্রা তৈরি হবে নাকি থ্রি মোলার ঘনমাত্রা নাকি ডে তোমার ডেসি মোলারের নাকি সেমি মোলারের নাকি জিরো পয়েন্ট সেভেন মোলার ঘনমাত্রা তৈরি হবে এটাই হচ্ছে মূলত এস ভি কি ভি হচ্ছে আয়তন অর্থাৎ কতটুকু আয়তনের দ্রবণ তুমি চাচ্ছ এর আগে আমি যতবার বলেছি আয়তন কত বলেছি এক লিটার বলেছি কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমার পরীক্ষাগারে আমি যে দ্রবণটা তৈরি করব তার এক লিটার তৈরি করার দরকার নেই এক লিটার তৈরি করতে গেলে তো আমার দ্রবের পরিমাণ বেশি লাগছে আমার হয়তো হাফ লিটার দরকার তাহলে আমি কেন এক লিটার তৈরি করে দ্রব বেশি খরচ করব কিন্তু ঘনমাত্রা সেম থাকবে আগে যে ঘনমাত্রা ছিল পরে একই ঘনমাত্রা একই রকমই থাকবে বাট পরিমাণটা কম হয়ে যাবে ব্যাপারটা যদি না বুঝে থাকো আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করছি এখন তো রোজার মাস হ্যাঁ তো তোমরা যখন শরবত খাবে তোমার শরবত খাও তুমি হয়তো কিভাবে শরবত খাও এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দাও বোঝানোর ক্ষেত্রে বলছি এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দাও কিন্তু তুমি ওই এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দিয়ে যে পরিমাণ শরবত হয় এটা তুমি খাইতে পারো না নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দিলে যে সারটা লাগে ওই সারটা তুমি চাও তবে তুমি কি করছো যে তুমি এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দিয়ে যত বেশি হয় সেটা তুমি খাইতে পারো না কিন্তু এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি দিলে যে পরিমাণ স্বাদ লাগে তোমার যতটা মজা লাগে সেই মজাটাই তুমি চাও কিন্তু পরিমাণে কি করতে চাও কমায় দিতে চাও তখন তুমি হয়তো কি করো হাফ লিটার পানির মধ্যে হাফ লিটার চিনি দাও ভালো করে খেয়াল করো পরিমাণ কমে গেছে ঘনত্ব কিন্তু কমে নাই ঘনমাত্রা কমে নাই আগে এক লিটার পানির মধ্যে এক লিটার চিনি ছিল এখন হাফ লিটার পানির মধ্যে হাফ লিটার চিনি আসে এখন তাহলে কি হলো তুমি খাইতেও পারলা সারটাও নষ্ট হলো না ঠিক একইভাবে এখানে ভি এর কাজটাও একই রকম যে আমি ভি এর মান যখন আমি মোলার দ্রবণ বোঝাইছি মোলাল দ্রবণ বোঝাইছি তখন ভি এর মান কিন্তু আমি চেঞ্জ করিনি সবসময় এক লিটার দ্রবণ রেখেছি কিন্তু আমার অনেক সময় এক লিটার দ্রবণ দরকার নাও হতে পারে এক লিটার দ্রবণ তৈরি করতে গেলে দ্রবের পরিমাণ বেশি দিতে হবে দ্রবটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাট আমি ঘনমাত্রা চেঞ্জ করব না ওই ঘনমাত্রাই চাচ্ছি ওকে ভি হচ্ছে সে আয়তন কতটুকু আয়তন চাচ্ছি এম হচ্ছে যেই পদার্থ ব্যবহার করছি আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করি আমি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করতে পারি তো এম হচ্ছে যেই পদার্থ ব্যবহার করছি তার আণবিক ভর এক হাজার তো এক হাজার এই ছিল মূলত সূত্র এখন আমরা ডিরেক্টলি অঙ্কে যেতে পারি ওকে প্রথমেই বলছে দুইশো পঞ্চাশ মিলিটার আয়তনিক ফ্ল্যাক্স আয়তনিক ফ্ল্যাক্স কেমন এমন একটা ফ্ল্যাক্স যেখানে দাগ কেটে লেখে দেওয়া থাকে এতটুকু আয়তন এত আয়তন এত আয়তন এত আয়তন এত আয়তন অতটুকু মানে তোমাকে আলাদা করে পানি মেপে তারপর ওর মধ্যে উঠাতে হবে না ওই আয়তনিক ফ্ল্যাক্সের ওই গায়ে দাগ কেটে দেওয়া থাকে যে কতটুকু পানি তুললে কতটুকু হয় কত আয়তন হয় তো একটা আয়তনিক ফ্ল্যাক্স কত ফ্ল্যাক্স দেখো তো দুশো পঞ্চাশ মিলি লিটার আয়তনিক ফ্ল্যাক্সে আয়তন আয়তনিক ফ্ল্যাক্সে কত লিটারের মানে কত লিটারের দ্রবণ বানাবো তুমি দুশো পঞ্চাশ মিলি লিটারের রাইট তো আমার সূত্রটা লিখে ফেলি দেখো একটু ভি কত আমাদের দুইশো পঞ্চাশ মিলি এবং আর একটা ব্যাপার এখন তোমরা কেমিস্ট্রি করছো এটা যদি ফিজিক্স হতো তাহলে মিলি লিটারকে লিটার করতা গ্রামকে কেজি করতা কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে একক মিলি লিটার তারপর গ্রাম এগুলোই ধরা হয় ওকে জিরো এম এই যে বড় হাতের এম দেখো এটা হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা অর্থাৎ ওটা হচ্ছে এস এর মান এস কত দেওয়া আছে জিরো রাইট সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ কিভাবে প্রস্তুত করবে কিভাবে প্রস্তুত করবে দেখো আমরা এম কি পাবো অবশ্যই পাবো কারণ তারা বলেই দিয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যার আণবিক ভর হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম তাহলে কিভাবে প্রস্তুত করবে মানে কি কত গ্রাম পদার্থ দিলে 
कत ग्राम पदार्थ तो दिन जिरो पॉइंट टू मोलार द्रवण तैरि है तर मैं कार मान बेर करते डब्ल्यूर मान एम तुम अवश्य ही पार्बा डब्ल्यू इक्ल की लिखवा एस भि एम डिवाइडेड बउजेंड एस कत जरो पॉइंट टू भि कत दोश पंचाश एम कत आठान दशमिक पाँच नीचे हे थाउजेंड ये आसले अन्सार ओके ये हे प्रथम अंक समाधान द्वित अंके बोल से दुई लिटार देखो दुई लिटार आयतन भि जो दुई लिटार देा थे अवश्य क्यों करते दुई हज़ार मिलि लिटार करते हैं एकक मिलि लिटारे जिरो पॉइंट वन मोलार तमें एसर मान कत जरो पॉइंट वन सोडियम कार्बनेट द्रवण के मध्य क्यों परिमाण सोडियम कार्बनेट आने बेपार एम जे एट हे सोडियम क्लो सोडियम कार्बनेटर एक द्रवण ओके सोडियम कार्बनेटर एक द्रवण जार घनम्रा हे जिरो पॉइंट वन जार घनम्रा हे जिरो पॉइंट वन एवं एखे कत मिलिटार आई हज़ार मिलि लिटार आ कि परिमाण सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बनेट दी तर घनम्रा जरोो पॉइंट वन बेपार कम जो दुई हज़ार मिलि लिटार द्रवण के मध्य द्रवण का कत दुई हज़ार मिलि लिटार ओके तर मध्य कि परिमाण सोडियम कार्बनेट दी आय तुम घनम्रा है जरोो पॉइंट वन से बेर करते बोल से तो हमें अवश्य ये पदार्थर परिमाण बेर करते एस भि एम डिवाइडेड बउजेंड एस कत एस हे जरोो पॉइंट वन भि कत भि हे दुई हज़ार मिलि लिटार एम कत एम हे सोडियम कार्बनेटर सोडियम कार्बनेटर आणविक भर आणविक भर क्यों बेर करब सोडियम हो तेईस कयटा सोडियम आखने दुईटा सूतरा तेईस इंटू टू प्लस कार्बन कत बारो अक्सिजें कत षोलो कयटा अक्सिजें तीन एटार भर आसो छय ये एम टाइम आसल एक सौ छय नीचे बसपा एक हज़ार ताल जाट ग्रामे प्रकाश कर देवा तो हमें हमारे अंकटा हो जाए इर पर अंक बला हे दुश पंचाश मिलिटार द्रवण के मध्य बीस ग्राम पदार्थ द्रवित थे भलोक बोझ जे एक द्रवण कतटुक द्रवण दुश पंचाश मिलि तर मैं यहाँ हे भि दुश पंचाश मिलिटार एक द्रवण बीस ग्राम पदार्थ एखे कत ग्राम पदार्थ दे आ बीस ग्राम पदार्थ दे आई द्रवण के मोलारिटी हे जरोो पॉइंट सेभेन फाइव रईट ओई द्रवण के मोलारिटी एत हम एर आणविक अर्थात ओई द्रव्य जे द्रव्यटा दे हे जे द्रव्य देर फले मोलारिटी आस जरो पॉइंट सेभेन फाइव से ही द्रव्यर आणविक भर दैट मीस कि बेर करते एम टा बेर करते सूत्र कैमन छो डब्ल्यू इक्ल एस भि एम डिवाइडेड बउजेंड एम कत एम डेफिनेटलि हंड्रेड थाउजेंड इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बस भि ओके हमारे मन है बाकी सबग मान ही जान मान बेर करो एवं मानगुल बसा और अंकटा कर फेल ओके यपर अंक हे तुम्हें कि भाव भलोक बुझ जो तुम्हें कि भाव दुशो मिलि लिटार सेमिमोलार सोडियम कार्बनेट तैरि कर एक द्रुत करण आस इफतार समय तुम्हें कि भाव दुईश मिलि लिटार सेमिमोलार सोडियम कार्बनेट तैरि कर कीसर मान दे देखो तो आयतन दे आ मिलि सेमिमोलार सेमिमोलार मान कि जरो पॉइंट फाइव मोल रईट जो बोलो डेसिमोलार लिखते जरोो पॉइंट वान सेमिमोलार सोडियम कार्बनेट कार ये सोडियम कार्बनेट देखो सब क्यों देर लागे कि कि लागे आसल डब्ल्यू एवं एम एम तो गिभन भू सोडियम कार्बनेट दिए गे मान कि आणविक भर तो बेर करते ही पब्बा तो बेर करते हैं काके आसले डब्ल्यू अर्थात कि परिमाण पदार्थ तो दी अर्थात सोडियम क्लोराइड की पर, सोडियम कार्बनेट की परिमाण सोडियम कार्बनेट दी तुम्हार जिरो पॉइंट फाइव मोलार घनम्रार द्रवण तैरी है बोलि कि परिमाण कीमाण कीमाण सोडियम कार्बनेट दी सो, सोडियम कार्बनेट दी द्रवण के घनम्रा जरोो पॉइंट फाइव आसपे 
একটু ভালো করে চিন্তা করবা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি যার ভর হচ্ছে একশো ছয় গ্রাম যদি আমরা দ্রবণটা এভাবে তৈরি করতাম যে তোমার এটা হচ্ছে এক লিটারের একটা দ্রবণ দ্রবণ এক লিটার এবং তার মধ্যে কি আছে একশো ছয় গ্রাম তখন আমরা কি বলতাম সোডিয়াম কার্বোনেটের ওয়ান মোলার কি বলতাম ওয়ান মোলার রাইট একশো ছয়ের অর্ধেক দিয়ে যদি করতাম তাহলে এটাকে কি বলতাম যদি অর্ধেক আসতো সোডিয়াম কার্বোনেটের একশো ছয়ের যদি কি আসতো অর্ধেক আসতো তখন আমরা কি বলতাম সোডিয়াম কার্বোনেটের সেমি মোলার বলতাম সেমি সেমি মোলার মানে কি সেমি মোলার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রাইট তো তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে একশো ছয়ের অর্ধেক হলেই সব সময় সেমি মোলার হবে এটা ডিপেন্ড করবে কার ওপরে জানো আমার দ্রব কতটুকু আছে তার ওপরে আমার আমার সরি আমার দ্রাবক অর্থাৎ আমার দ্রবণ কতটুকু হচ্ছে তার ওপরে যদি আমার দ্রবণ হয় এক লিটারের ভালো করে বুঝো দ্রবণ যদি হয় এক লিটারের তখন সেমিমলার দ্রবণ তৈরি করতে চাইলে আমার একশো ছয় গ্রামের অর্ধেক লাগবে কিন্তু দ্রবণ কি এখন ছয় এক লিটারের আছে নাকি দুইশো মিলিলিটারের আছে দুইশো মিলিলিটার আছে তার মানে অবশ্যই একশো ছয়ের অর্ধেক কিন্তু লাগবে না আমি আবারও বলছি যে এটা দ্রবণ কত লিটারের দ্রবণ এক লিটারের দ্রবণ এক লিটারের মধ্যে যদি আমি একশো ছয় গ্রাম দিই তখন আমি বলবো সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলার দ্রবণ কারণ এক মোল পরিমাণ পদার্থ আছে যদি আমি একশো ছয় গ্রামের যে অর্ধেক সে অর্ধেকটা যদি দিই তখন আমি বলবো তাকে সেমি মোলার দ্রবণ তো একশো ছয় গ্রামের অর্ধেক দিলেই যে সবসময় সেমি মোলার হবে তা কিন্তু না ডিপেন্ড করবে আমার দ্রবণ কতটুকু আছে যদি আমার দ্রবণ এক লিটার হয় এবং তার মধ্যে যদি আমি একশো ছয়ের অর্ধেক দিই তখন আমি সেটাকে সেমি মোলার বলবো কিন্তু এখানে কি দ্রবণ এক লিটার নাকি দ্রবণ কত দুইশো মিলি লিটার এবং অবশ্যই তোমরা দেখবা এখানে একশো ছয়ের অর্ধেক নয় বরং তার চেয়ে অনেক কম লাগবে ব্যাপারটা ওই যে ওই রকম যে আমি এক লিটার এক কেজি পানি এক লিটার পানির মধ্যে এক কেজি চিনি দিয়েছি তখনও যে অবস্থা ছিল হাফ লিটার পানির মধ্যে হাফ কেজি চিনি দিয়েছি তখনও কিন্তু সে অবস্থায় ছিল আয়তন কি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে বাট ঘনমাত্রা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি তো এখানেও ঠিক তাই হবে যে দেখো আমি মাত্র দুইশো মিলিলিটারের মধ্যে দুইশো মিলিলিটার দিয়ে আমি কি তৈরি করতে চাচ্ছি সেমিমলার দ্রবণ তৈরি করতে চাচ্ছি আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পারো যখন এই অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্সগুলো করাবো তখন আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে ওকে তো এভাবেই করবা ডাব্লিউ এর মানটা বের করবা ডাব্লিউ ইকাল এস ভি এম ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড এবং ডাব্লিউ এর মানটা যখন তোমরা বের করবা তখন দেখবা যে এর এই দুইশো মিলিলিটার দিয়ে সেমি মোলার তৈরি করতে ওই একশো ছয় গ্রামের অর্ধেক দরকার নেই তার চেয়ে আর অনেক কম দরকার সেমি মোলার একশো ছয়ের অর্ধেক দিয়ে যদি সেমি মোলার তৈরি করতে চাইতা তাহলে দ্রবণ কত লিটারের হতে হতো এক লিটারের হতে হতো অর্থাৎ এক লিটারের দ্রবণ দিয়ে যদি তুমি সেমি মোলার তৈরি করতে চাও তাহলে একশো 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 ছয়ের অর্ধেক গ্রাম পদার্থ লাগবে বাট তুমি কি এক লিটারের দ্রবণ তৈরি করবা না মাত্র দুইশো মিলিলিটার দ্রবণ তৈরি করবা তখন অবশ্যই একশো ছয়ের অর্ধেক যা হবে তা লাগবে না তার চেয়ে অনেক কম লাগবে তো এই ছিল মূলত আজকের মতো ভিডিও আমি জানি না কতটা বোঝাতে পারলাম বেশ তাড়াহুড়া করে ফেলছি যদি তোমরা বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবো দেখাবো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকু